காமனாக நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு தாட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ்க்கு பேக் அண்ட் டெவலப்பர் அளவுக்கு சேலரி கொடுக்க மாட்டாங்க அண்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் ரியாலிட்டி அந்த மாதிரி இல்லை பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவலாக அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஆவரேஜாக சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கே அரௌண்ட் டூ லேக்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணி எயிட் லேக் வரைக்கும் பேக்கேஜ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆவரேஜ் பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் லேக் வரைக்கும் இருந்துட்டுருக்கு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நம்ம ஜஸ்ட் வந்து எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவ் ஸ்கிரிப்ட் இது மூணு முடிச்சா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கிராக் பண்ணலாம் அப்படி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஓகே இந்த மூணு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம இன்ட்ரியூ ஓரளவுக்கு கிராக் பண்ண முடியும் பட் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் திஸ் இஸ் நாட் இனஃப் நம்ம இன்னும் அடிஷ்னலாக சில விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணணும் அண்ட் இன்டர்வியூ ரவுண்ட்ஸ்க்கு ஏற்றுமே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு முதல்ல இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரோலுக்கு இன்டர்வியூ ரவுண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன இன்டர்வியூ ரவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வச்சிருக்காங்க அண்ட் அந்த இன்டர்வியூ ரவுண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் அதை கிராக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் ஸோ இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ரோட் மேப் டு கிராக் அ ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்டர்வியூ ஸோ இதோ விஷயம் டைம் லெட்ஸ் கிரீன் வீடியோ திஸ் இஸ் அப்படி நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்கூல் மேஜர் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து இந்த மூணு ரவுண்டை கன்ஃபார்மாக இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வச்சிருப்பாங்க மிஷின் கோடிங் ரவுண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ரவுண்ட் அண்ட் டிஎஸ்ஏ ரவுண்ட் டிஎஸ்ஏ ஃப்ரண்ட் எனக்கு தேவையா இதை பற்றி நம்ம கடைசியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிஷின் கோடிங் ரவுண்டு எப்படி கிராக் பண்ணும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இந்த மிஷின் கோடிங் ரவுண்ட் அப்படின்னா இது ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ வெப் பேஜ் காமிக்கிறேன் அந்த வெப் பேஜில் ஒரு நைன் பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த நைன் பாக்ஸ்க்கு ஒரு கலர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நான் அந்த கலர் எல்லாத்துமே கிளிக் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டைம் கிளிக் பண்ணால் அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் ஒன்ஸ் வந்து நான் எல்லா பாக்ஸுமே கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கலர் எல்லாமே திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் என்ன கலர் இருந்துச்சோ அந்த கலருக்கு வந்து பேக் வந்துடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர்லேயும் டூ ஹவர் வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க இதை பார்க்கும்போது ஈஸியாக நம்ம கிராக் பண்ணலாம் நம்ம கோடு வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் பட் அந்த கோட் கொடுத்து அது நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது அதில் அடிஷ்னலாக சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணணும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பேட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகிறது மாதிரி டுடேஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் அக்கியோ ஜாப்ஸ் அக்கியோ ஜாப்ஸில் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க கிட்ட பே ஆஃப் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் கோர்ஸும் இருக்குது அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு ஃபுல் பேமெண்ட் கோர்ஸும் இருக்குது பிளாட்ஃபார்மில் ரொம்ப அட்ராக்டிவான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கும் அதிலே உங்களுக்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் டூல்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் முதல் கொண்டு அதிலே நீங்கள் பண்ணலாம் அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் எல்லா விஷயத்துமே லேர்ன் பண்ணி ப்ராக்டிஸும் பண்ணி பார்க்க முடியும் இதை பற்றி தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அக்கியோ ஜாப்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் மேனேஜர் கூட நம்ம ஆல்ரெடி பாட்காஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து இவங்க டூவில் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரண்ட் ஹண்ட்க்கும் இருக்குது பேக் ஹண்ட்க்குமே இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க தட்ஸ் மோர் தன் இனஃப் டு கிராக் அண்ட் இன்டர்வியூ அண்ட் இவங்ககிட்டே வந்துட்டு லைவ் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபுல் பேமெண்ட் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஹெட் பட் நீங்கள் வந்துட்டு பே ஆஃப் ரிப்ளேஸ்மெண்ட்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா யூ ஷூட் அட்டன் சம் டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த பே ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட் நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆவீங்க ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அந்த பே ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட்டில் போகிறீங்க கோர்ஸ் எடுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களாடி அந்த அப்போ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணாமல் வெளில போயிட்டீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் அ லாஸ் ஃபார் தம் தட்ஸ் வை தி ஹேவ் சம் எலிஜிபிலிட்டி டு கெட் த பே ஆஃப்டர் பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன் அவங்க சில வீடியோஸ் அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்க அந்த வீடியோஸை பார்த்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஆன்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னா you can take that uh, pay after placement option and you offer pandra fees um pathina that's not too high that's not too low so average loan fees la vandu the course offer panniterukanga so
ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அது என்னமே டிசைன் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி கொண்டு போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஃபியூச்சர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ப்ராசஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவல் டிசைன் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது அந்த ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன விஷயத்த பண்ண போகிறீங்க அது எதுவும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க எந்த மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு லோ லெவல் டிசைனையும் நீங்கள் பண்ணணும் இதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளோங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் எந்த ஒரு ரிசன்மே இல்லாமல் நான் மைண்டில் இருக்குது அப்படியே வந்து நான் கோடை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக டைம் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது ஒரு லோ லெவல் டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதை டிசைன் பேட்டர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எப்படி கூட கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டர்னோட போனீங்கன்னா தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அதை நிறைய பேர் ஃபாலோவும் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிசைன் நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்க நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அது நீங்கள் இன்டர்வியூவில் கேட்குற ப்ராஜெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தட் ஷுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் ரவுண்ட் ஸோ ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்கள் என்ன வேணால் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஆங்க்ளோர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து ரியாக்ட் லைப்ரரி கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் இதில் பண்ணுற தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நம்ம கோட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதை பேஸ் பண்ணி டிசைன் நம்ம எப்படி வந்துட்டு அட்வான்ஸாக கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மட்டும் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பாங்க இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அடிஷ்னல் நீங்கள் இன்டர்வியூ பேஸ் பண்ணி ப்ரிப்ரேஷனை கொண்டு போகணும் லைக் வந்துட்டு டைப் ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன இல்லை ஆங்குலர்னா என்ன அது எப்படி நம்ம அது எந்த விதத்தில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இன்டர்வியூ பேஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா தான் அந்த ஒரு ரவுண்ட் நீங்கள் கிராக் பண்ண முடியும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யூஸ் தட் கோட் நீங்கள் அதை பற்றின சில இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் கேதர் பண்ணலாம் ஈவன் கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் போனீங்கனாலே அது ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இது இல்லாமல் நிறைய வெப்சைட்ஸில் ரீசெண்டாக என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் ஒரு லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அவங்க வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ பேஸ் ப்ரிப்ரேஷனையும் நீங்கள் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ரவுண்டில் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை லேர்ன் பண்ணால் நீங்கள் கிராக் பண்ண முடியும் ஓகே தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ்சி நிறைய பேர் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்சியை வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையே படாது அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் நீங்கள் ஒரு டாப் லெவல் கம்பெனிலேருந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிக்கு போனீங்கனாலுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸில் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணாலுமே டிஎஸ்சி இருக்கும் ஏன்னா அந்த டிஎஸ்சி அப்படிங்கிற நம்ம பேக் எண்டில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஃப்ரண்ட் அண்ட்லேயே டிஎஸ்சியை பேஸ் பண்ணி அந்த நாலேஜ் வச்சு நிறைய விஷயங்களில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஏபிஐலேருந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டாவை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி லெஸ்ட் டைமில் உள்ளே கொண்டு வரத்துக்கு இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காயிதம்ஸோடைய நாலேஜ் அப்படிங்கிறது தேவை ஸோ இந்த டிஎஸ்சி வந்துட்டு உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிஎஸ்சி நாலேஜ் கன்ஃபார்மாக தேவைப்படும் அதனால தான் இந்த டிஎஸ்சி ரவுண்டை ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ்க்கும் வச்சிருப்பாங்க பட் இந்த பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ்க்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டிஎஸ்சி தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா தட் ஷுட் பி குட் ஸோ இந்த டிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேஜர் ஆஃப் த ரோலை வந்துட்டு ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ டெவலப்பர் வெதர் இட் இஸ் அ ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆர் பேக் அண்ட் டிஎஸ்சி ஷுட் பி மஸ்ட் ஸோ இந்த டிஎஸ்சியில் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் என்ன அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ்க்கு எந்தெந்த மாதிரி டிஎஸ்சி ப்ராப்ளம்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் டிஎஸ்சி டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற பற்றின ஒரு பிளாக் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியா அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இது இல்லாமல் அடிஷனலாக பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் லைக் வந்து கிட் அண்ட் கிட் இதை பேஸ் பண்ண ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கணும் இதை பேஸ் பண்ண இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கணும் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்டுட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ரவுண்ட்லேயே வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் அடிஷனாக சில ரவுண்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க
ஸோ ஹவு டு ஸ்டார்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஆப்வியஸாக வந்து எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அதில் ஒரு டாம் மேனிப்லேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேசிக்கான ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே போகணும் ஸோ ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ள ஆங்குலராக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ரியாக்ட் லைப்ரரியாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னென்ன டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்க நீங்கள் கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அண்ட் டிஎஸ்ஏ வந்து அதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் அதில் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே அந்த ப்ரின்சிபல்ஸையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரெக்வஸ்ட் ஃப்ளோ அண்ட் தென் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் அடிஷ்னலாக லேர்ன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா தட்ஸ் இன் ஆஃப் டு கிராக் அ பேஸ் லெவல் இன்டர்வியூ And if you think like front-end development, you don't have any opening in front-end development. You are wrong. Back-end, there are no openings in front-end. There are equal front-end openings. And if you don't have any opening in front-end coding, you don't have any opening in front-end coding. Nope, that's not correct. You should learn code to crack a front-end interview. You don't have front-end developer. You should learn code. So which coding language is best? Of course, JavaScript. So if you have any doubt in the chat, you can comment below. And uh, you can reach me on Instagram, abinofficial2020. இந்த விஷயத்தில் தான் இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ண அப்படின்னு நினச்சேன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ கிவ் அ தம்ஸ் அப் ஃபார் ம